The following is a production of New Mexico State University. a pasar un poco de tiempo con nosotros durante las vacaciones. I love it here, tía Vicky. It's so nice to get out of the city in the summertime. And plus, I get to practice my Spanish more often. Y hablas muy bien. Too bad Raquel is in school. Oh, bueno, pero mientras Raquel está en la escuela, a mí me toca estar aquí con los niños y con mis abuelitos. And you've been a great help with the daycare. You know, your grandparents love seeing you, too. Sylvia, oh mom, I am starved. Can I have some of that tuna? Say, mija, pero no más poquita, porque al ratito vamos a cenar. I made bread enchiladas. Mmm, enchiladas, qué rico. Raquel, what do you have in the bag? Oh, it's the puzzle we made for school. It's so that we can teach our kids about healthy food. Oh, ya entiendo, es la pirámide de los alimentos. Oh, and I also have to come up with some menus for a week using this same pyramid. ¿Puedo ayudar a escribir los venues? I'm sure the two of you can do a great job. My favorite part is the tip. Este grupo que está en la mero arriba. ¿Y por qué? Porque es el grupo de las golosinas, ¿verdad? Pues como que no. Tiene jelly, soda, dulces, todo. Mom, it seems so hard to think of a week in advance. En vez de planar la comida, a mí me gusta ser más espontánea. Yo no. Yo aprendí cómo planear las comidas usando la pirámide en mi clase para niñeras. I guess you would need to plan for all those daycare kids. But still, tía, nothing can be simpler than fast food. Sí, mamá. La comida rápida lo más fácil. A burger and a milkshake and you've got all the food groups. And besides, the pyramid is only important for special groups of people. ¿Qué dice Silvia? ¿Que la pirámide sirve a ciertas personas nomás? Sí, like my cousin Raquel, mamacita to be. No more spicy foods for you, young lady. Como menudo y huevos con chorizo. Hey, where does Mexican food come in this pyramid anyway? Most important. Hmm. Mira, yo creo es el grupo de los panes. It is the biggest, you know, so it has to be the most important. Pero, ¿cómo crees? How are you going to get 6 to 11 grains in one day? Son muchísimas porciones, ¿verdad? Yo apenas comí dos. Well, at least I don't have to worry about getting it from the milk group, because I love milk. Is that right, Ms. Nutrition? ¿Cómo sabes si recibes suficiente calcio? Well, I can break dance for hours, so my bones must be strong. I don't have to worry about milk. Hay poco crees porque puedes estar vueltas de cabeza en el break dancing. Tienes huesos fuertes. Well, Tia, you must get enough milk because you eat what you fix for the daycare center, right? 
Pero por lo general yo no como lo mismo que los niños en la guardería. Yeah, I eat this baked chips and dried popcorn. ¿Por qué no se van afuera a hacer los menús? Besides, it's cooler outside. Yo le voy a hablar a tu mamá, Silvia. But, ¿qué hiciste? Le van a hablar a tu mamá. No hizo nada. Es que ya hace tiempo que no hablo con Lisa. I just want to catch up with my sister. Don't forget your water, mija. Ya sabes que debes de beber mucha agua ahora que estás embarazada. Now that you're pregnant. Come on, why do you need to worry so much? Because you're pregnant y tu mamá tiene ganas de conocer su nieto. What do you mean grandson? I want a girl. Well, we want a boy. Girl. Boy. Girl. Well, how about twins? Oh, Un niño y una niña. Oh, what's the big deal? No más cargas un niño aquí. And ¿qué es big deal? No big deal. <laughs> oh, yeah? You try it. No, I am Mentirosa con la lengua venenosa. Mentirosa con la lengua venenosa. Mentirosa. Good evening, Jones Insurance. This is Lisa. Can I help you? Hello, hermana. Hi. I thought I might still find you working at the office. Sí, con este trabajo son las siete. And I'm still here. ¿Y mi hija cómo está? Oh, tu hija Silvia está muy bien. We're having such great fun with her. It's my daughter that I've been worried about. Me preocupa la salud de Raquel. Parece que sus hábitos alimenticios te preocupan mucho. Is it because of her gestational diabetes? Sí, ¿te acuerdas? Yo también tuve diabetes cuando estuve embarazada. After I had my baby, I never was thin again. Me preocupa que Raquel también va a quedar, quedar gorda igual que yo. Pues yo parecía un vas. And you don't want the same thing to happen to her. But you know, Vicky, you are under a lot of stress. It's got to be hard work having a daycare, correteando atrás de los chiquillos todos los días. Yeah, sometimes I don't even have any energy left by the time the evening finally arrives. Like now, we haven't even had dinner yet. Poca energía, huh? A lo mejor la que no está comiendo bien eres tú. And even if I do have energy left, pues Alberto's gone up to four days out of the week. Mm. Debe ser tan difícil para su matrimonio que Alberto esté fuera de la casa tanto tiempo. He doesn't even call me from the road like he used to. Pues a veces creo que ya ni me quiere. Sis, saber la verdad es mejor que hacerse la tonta. Mira lo que pasó con Jorge. I still don't know why he left me and the girls. Wasn't I good enough for him? Oh, ya quisiera ese menso. No se merece una mujer tan buena como tú. Thanks. Well, I just try to take it one day at a time. Ojalá yo fuera tan fuerte como tú, hermana. Lisa, you have that on mosquito file yet? Uh, yes, sir. I'll be right there. I gotta go. Abrazos para mi hija. Sí, seguro. Okay, I'll see you at the family reunion. Seguro. Te amo, hermana. Me too. Bye-bye. Adios. El menú se ve muy creativo, pero tortillas hechas a mano. Who makes tortillas anymore? I don't think I'm baking. Mom taught me how. Mi hermana, Lisa, the queen of frozen dinners. Mi mamá es muy buena cocinera. She learned from grandma and her ethnic class. Pues a lo mejor me conviene inscribirme en ese ethnic class. Pero candy con yogurt, qué combinación. I know that crazy recipe that cousin Fidel came up with, with the help of Tio Santi's new girlfriend. Pues para mi gusto, ese candy con yogurt es puro junk food. A mí no me importa si lo ocurrió a mi sobrino Fidel o no. Pero tía, I couldn't live without a little chocolate fix every now and then. Yeah, like every hour. Pero un poquito de chocolate no le hace mal a nadie. Hey, I hear Tio Santi's new girlfriend is a real babe. 
Mi hermano Santiago con una mujer. I wonder what Auntie Maria thinks about it now that she's up in heaven. Mi hermano no había estado con nadie desde que se murió mi cuñada. Okay, chismosa. Well, maybe now that you're both expert nutritionists with your yogurt and everything, you could revamp the menu for the family reunion. Pero una reunión familiar sin chicharrones ni chili colorado? No red chili for you, young lady. And you have to have hot dogs and potato salad. Oh, sí, tía. Tú siempre llevas esa ensalada cremosita de papa. Deliciosa! And don't forget the Osanti specialty. Chips and store-bought cake. Oh, es cierto. Ya que no sabe cocinar. Es lo único que pueden llevar mi tío y Fidel. This whole reunion meal is unhealthy. Para esa comida hay que voltear esa pirámide al revés. Ay, mamá, no te preocupes, ¿eh? Well, whatever we decide, I can tell you one dish I wouldn't miss. Oh, ya sé. Esa ensalada de gelatina que tía Becky se trae de este Hollywood. Ugh, I just get sick thinking of that revolting dish Aunt Becky makes. That meat that she uses is disgusting. What does she call that awful dish anyway? Maui, Maui, madness. Y eso, ¿dónde va en la pirámide? <laughs> <laughs> The proceeding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.